一会儿进去的时候不要乱跑，紧跟着我。市长，知北回来了，还带位姑娘。哦，这可是个新鲜事儿啊！这小姑娘是谁呀、啊？您应该就是周爷爷吧？周爷爷好，我叫施画画，是师傅让我来找您的。师傅，你师傅是谁呀、啊？我师傅叫施新全，他说跟您是很要好的朋友。哦，对了，这里有一封信，是师傅让我带给您的。清泉兄，他说他来自吉盛县，我记得爷爷当年在那个地方生活过一段时间，所以就直接带他找您了。唉，一晃过去多少年了。清泉兄，身体可好啊？嗯，师傅的身体硬朗着呢。啊，知非知安，这位小姑娘的师傅，是我的大恩人。当年我年少轻狂，在山上攀岩，遇险，是清泉兄将生死置之度外，徒手爬上威严，将我背下。再后来。我每年都去县城里看他，可他嫌我带的东西太多，说自己只是尽了绵薄之力。再后来我去看他的时候，已经是人去楼空，再也找不到踪迹了。没能报答好我的恩人，也是我一生当中一件憾事啊。师傅年轻的时候是在县城里。可是后来又搬回到了村子里，他说隐于山林更对他的胃口。清泉兄在信里跟我说，他最放心不下的就是你这个侄孙女，让我能帮上就多帮一些。好，从今天开始，你就是我的干女儿。啊，使不得。不行吗？爷，您您您看看这小姑娘，跟我们差不多大吧？您这一下子让她比我和我哥都长了一倍，我们难道要叫她姑姑吗？再说，我们愿意，人家还不一定愿意。那也得把花花安顿好再说。花花，我现在市中心，给你买一套房子。哦，不对，你喜欢安静的环境，满山别墅。你看行不行啊，爷爷，你这是吓到他了。对，清泉兄，也嫌我做事太主观，才不愿意理我。花花，你说，你自己想要些什么？我想找份工作，就最普通的那种。师傅常常跟我说“大隐隐于市”，我从小生活在山林间，可是城市里的生活就又是另外一回事了。我现在有住的房子是村里的长辈在城市里不用的房子，我就想这么一点点、一点点，慢慢的去适应城市里的生活，然后再用自己的一双手闯出一片天。好，好啊。我是杨子乐，我是夏新宇，我是杨子慧，我是小池，负责周总。我叫石花花，很高兴认识各位。走吧，快叫。恩公的弟子，真是武侠小说啊！他大学上的是县城的大专。中医药学科，山上武术、攀岩、骑马。总而言之，能拿得出手的，也就医师职业证嘛。爷爷嘱咐过，不能给他太繁重的工作，他自己也要求不能高薪低能，要派得上用场。所以只能先挂一个实习总裁助理，所以不看也不管。那代言人的事你怎么看？陈庆的事情先暂缓
。既然是爷爷要求照顾的对象，又不愿意直接接受馈赠，将来说不定还能以代言人的由头给他些帮助呢。我们周总身边多了个关系不得了的关系户。我现在没有心情去管这个，后天赵总就来跟我谈影集团收购的事情了，这是头等大事，储备了半年插座。哦，还有，他不会的事情你好好调查一下。我是不信什么上台之前晕倒的说法，有人在背后捣乱，我也知道是谁，但需要实锤。这件事情我清楚，交给我。什么情况？什么人需要周总和小小姐一起带来的？嗯，先好好对待吧，这关系户。从今天开始，这里就是你的工位了。好的，那我需要做些什么呢？嗯，你刚刚来上班，先跟着我们打打下手就好了。现在已经快下班了，具体的我明天再跟你说吧。好，还有什么问题吗？嗯，你工作证在哪里领？